Önümüzde 4 yıl gibi bir süre var ve bu süre gerçekten oldukça uzun bir süre. E, bu seçimlerdeki en büyük iki etken herkesin ortak fikir e, de buluştuğu bir ekonomi bir de emeklilerin 16 milyon emeklinin bu seçimin sonucuna etki ettiği ve yön verdiği hususundaki e, doğruluk payı net herkesin nezdinde. Fakat ben bunun haricinde AK Parti'nin e, 2003 ruhunu kaybettiğini, bakın seçim günü yani 31 Mart gecesi e, elinde AK Parti bayrağı ve Türk bayrağıyla bir yaşlı teyzemizin bayrağı sallayarak böyle <gülüyor> ama o kadar yürüdün, tatlı yürüyüş evet. var ki yani bir hüzün var içerisinde <gülüyor> ama o sevde ve aşk da elinde duruyor hala. Ondan bir şey kaybetmemiş bakın o ruh 2003 ruhuydu işte. AK Parti 2003 ruhunu kaybetti. Yani bugün geldiğimiz noktada ben bununla ilgili hemen ertesi gün e, yazmış olduğum makalemdeki notları üzerinden e, yola evet. çıkarak konuşacağım. Bakın bir defa AK Parti içerisindeki yönetim kadrosunda olanlar, teşkilat içerisinde olan bazı isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misyonunu algılayamadılar. Türkiye için hedeflemiş olduğu, biçtiği ve küresel etkiyi oluşacak olan rolünü algılayamadılar. En canlı, en bariz örneğini isim vermekten tereddüt etmiyorum. İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'de yaşandı bu. Osman Nuri Kabaktepe, Sayın Kabaktepe göreve geldiği zaman hiç unutmuyorum. Bütün teşkilat, bir enerji, bir kan geldi. Hevesi, heves ve heyecanı üzerine bir umutla kendisine bakarken şu cümleyi kurmuştu. İstanbul'un Gezilmedik mahallesi, girilmedik sokağı, dokunmadık evi kalmayacak demişti. Ancak ben bu sözden sonra Sayın Kabaktepe'yi sahada hiç görmedim. Nasıl görülmüştür sahada? Cumhurbaşkanı gelmiştir, bir programa gitmiştir. Hı. Belki Murat Kurum, Sayın Murat Kurum'da yapılan çalışmaları da vardır. Ama ondan öncesinde, yani seçim hazırlık sürecinde halkla tabanda buluşma noktasında, teşkilatı motive etme noktasında... Çok sade olduğunu düşünmüyorum. Yani aslında Okçular Tepesi boşaltıldı, boştu Tuba Hanım. Okçular Tepesi deni ne akla geliyor biliyor musunuz? Uhud akla gelir. Şimdi hı hı. ben bunun gibi tweet attım da haliyle bazı akla evveliler şöyle bir ifade bulun, ifadede bulundular. Ya kardeşim dediler seçimden bahsediyoruz biz, demokratik bir süreçten bahsediyoruz, savaştan mı bahsediyoruz? Hayır. Tarih her zaman için bize geleceğe dönük olarak ışık tutan olaylarla doludur. Uhud'da Müslümanlar yenildiği zaman Peygamber Aleyhisselam iki sahabenin omuzlarında Uhud'da daha doğru çekilmek durumunda kaldığı zaman Bedir'in yenilgisinden dolayı e, hizmet yaşamış olan müşrikler bir nefes aldı ve mutlu oldular. Çünkü Hamza Radiyallahu Anh'a şehit edilmişti ve Uhud'da bir galibiyet elde etmişlerdi. Ancak Peygamberimiz asla orada boynunu bükmedi. Çünkü o Biliyordu ki bu yenilginin geleceğe dönük olarak çok güzel yansımaları olacak. İşte Okçular Tepesi boşaltıldığı için Uhud'daki savaş kaybedildi. Bugün AK Parti'nin 2003 ruhunu oluşturan ruh kaybedildi. Okçular Tepesi boşaltıldı. Okçular Tepesi boş idi seçime gelirken. Dolayısıyla bu açıdan bakmak lazım. Neden boştu Okçular Tepesi? Bakın Ayasofya özgürleşti. Neyle özgürleşti? Kendisine Ayasofya'nın açılışından bir yıl önce bir hı hı. televizyon programında Sayın Cumhurbaşkanı'na Ayasofya'yı açacak mısın diye soran gazeteci ne cevap vermişti? Siz Sultanahmet'i doldurun evet. öyle bahsedin dedi, değil mi? 